வணக்கம் நான் உங்கள் கல்பனா தர்மேந்திரா த கிரேட் கபில் தேவ் இந்த பேர் சொன்னோடனே நம்ம எல்லாத்துக்கும் கிரிக்கெட் கண்டிப்பாக ஞாபகத்துக்கு வருங்க கிரிக்கெட் பிடிக்காதவங்க இந்த உலகத்தில் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அப்படி இருக்கும்போது இந்த இந்திய வரலாற்றிலேயே உலக வரலாற்றிலேயே கிரிக்கெட்டில் ஒரு தனி முத்திரை பதிக்கிற அளவுக்கு அதை கொண்டு போன பெருமை கபில் தேவ் அவர்களுக்கு இருக்குது அவர் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது எப்பவுமே துரு 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 துருன்னு இருப்பாராம் ஒரு இடத்துல உட்காந்துருக்கவே மாட்டாராம் அடுத்து என்ன அடுத்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே அப்படியே துரு துருன்னு அங்கிட்டு இங்கிட்டு ஓடி ஓடி விளையாடி ஓடி ஓடி விளையாடிட்டே இருப்பாராம் இன்னும் சொல்ல போனால் அவங்க வீட் அவங்க சண்டிகர் அங்கேருந்து அம்பாலா வரைக்கும் வேகமாக ஓடி போவாராம் ஓட அதே வேகத்துக்கு திரும்ப ஓடி வருவாராம் அப்படி ஓடி வந்தாலும் அவர் முகத்தில் கொஞ்சம் கூட ஒரு கலைப்போ எதுவுமே இருக்காதாம் அந்த அளவுக்கு அவர் துரு துருன்னு இருந்துகிட்டே இருப்பாராம் இதை விட பெரிய விஷயம் என்னென்னா அவர் வீட்டில் அவங்க அம்மா கிட்டேயோ அப்பா கிட்டேயோ எல்லாத்தையும் வந்து எனக்கு சாப்பிட அது வேணும் இது வேணும் அப்படின்லாம் என்றைக்குமே கேட்கவே மாட்டாரா என்ன இருக்கோ அதை சாப்பிட்டுக்கு வரோம் எனக்கு புது ட்ரெஸ் வேணும் அந்த ட்ரெஸ் வேணும் இப்படி அப்படின்ற மாதிரி எப்படியும் எதுவுமே அவர் எதிர்பார்க்கவே மாட்டாராம் அவருடைய வேலை என்னென்னா விளையாட்டு 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 ஏதாவது ஒன்று விளையாடிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படி இருக்கும்போது அவங்க இருந்து அந்த ஏரியாலாம் பார்த்தீங்கன்னா செக்டார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இப்போ ஒரு ஒரு ஏரியாவுக்கும் நம்ம ஒரு பேர் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது மாதிரி அவங்க இருந்து அந்த ஏரியாவில் வந்து செக்டார் ஒன் செக்டார் டூ அந்த மாதிரி செக்டார்னு சொல்லுவாங்க இவங்க இருந்தது செக்டார் பதினாறு அந்த பதினாறாவது செக்டாரில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வார வாரம் ஒரு விளையாட்டு போட்டி வைப்பாங்க கிரிக்கெட் வைப்பாங்களாம் வார வாரம் அந்த வாரம் அதே மாதிரி அங்கே கிரிக்கெட் வச்சு விளையாடிட்டு இருக்கும்போது விளையாட்டு ஆரம்பிக்கிறதுக்காக எல்லாரும் மக்கள் எல்லாம் வந்து கூடி இருக்காங்க ஆனால் கிரிக்கெட் விளையாட்டு ஆரம்பிக்கல எல்லாரும் என்னாச்சுன்னு தெரிலையே இந்த மாதிரி கிரிக்கெட் இன்னும் ஆரம்பிக்காம இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்படி ஒரு ஏமாற்றத்தோட காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இவரால் உட்காந்துருக்க முடியல ஏன்னா இவர் தான் எதுக்குமே காத்துருக்கிறது பிடிக்காதே அதனால இவரால் உட்காந்துருக்க முடியல ஐயோ என்னடா இது இப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே போய் கிரிக்கெட் விளையாடுறவங்கலாம் அங்கே ஒரு இடத்துல இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க கிட்ட போய் நம்ம போய் கேட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னாச்சு ஏன் இன்னும் கிரிக்கெட் ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு கேட்டவொன்னே அங்கே அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இல்லை இல்லைப்பா இன்னைக்கு கிரிக்கெட் விளையாடுறதுல ஒரு பையனுக்கு திடீர்னு உடம்பு சரியில்லாம போயிடுச்சு அதனால நாங்கள் விளையாடுற ட்ராப் பண்ணிடலான்னு இருக்கோம் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் எங்கள் லீடர் வந்து அலோன்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சொன்ன உடனே இவர் சொல்லியிருக்காரு ஐயோ அங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ மக்கள் உங்கள் உங்கள் ஆட்டத்தை பார்க்கணுன்றதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு சொன்னோன்னே உடனே டக்குன்னு அங்கே இருக்கவங்களை என்ன பண்ணியிருக்காங்க இவ்வளோ பேர் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருந்திருக்காங்க நீ ஒரு ஆள் தான் வந்து எங்கள் கிட்ட என்ன ரீசன்னு ஆர்வமாக கேட்டிருக்க சரி ஒன்று பண்ணுறியா நீ வந்து அந்த ஒரு பையனுக்கு பதிலாக நீ சப்ஜூட்டாக வந்து சும்மா நின்று போதும் வேறு நீ ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் அந்த ஒரு ப ஒரு ஆளுக்கு பதிலாக நீ வா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்ருக்காங்க இவருக்கு உண்மையாக சொல்கிறாங்க இவருக்கு கிரிக்கெட் வந்து அந்த வயசில் விளையாட தெரியாது அப்போ அவருக்கு பதிமூணு வயசு அவர் கிரிக்கெட் வந்து அந்த அளவுக்கு விளையாண்டது கிடையாது ஆனாலும் இவங்க சொல்லிட்டாங்க கூப்பிடுறாங்க அப்படின்றதுக்காக சரி நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு போய் அந்த மைதானத்தில் இவர் அந்த அளவுக்கு விளையாடலனாலும் தன்னுடைய டீம் தோத்து போயிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக இவர் அவரால் முடிஞ்ச வரைக்கும் போராடி இருக்காரு அதாவது சொல்லுவாங்க இல்லையா போராடி தோக்குறதும் ஒரு வெற்றிக்கு சமம் தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது மாதிரி இவர் தன்னால் முடிஞ்ச எஃபர்ட்டை போட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் போராடி இருக்காரு அந்த டீமை ஜெயிக்க வைக்கணும்னு இதை பார்த்த எல்லாருமே ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டிருக்காங்க அந்த டீம் மெம்பர்ஸ்மே இந்த பையன் பரவாயில்லையே இந்த அளவுக்கு எஃபர்ட் எடுத்து பண்ணுறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ எங்கள் டீமில் ஜாயின் பண்ணிக்கிறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை சேர்த்துக்கிட்டாங்களாம் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் இந்தியா உலக கப்பையை வெல்வதற்கு காரணமாக இருந்தவர் கபில் தேவ் அதாவது இதை நான் ஏன் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா எப்போவுமே நம்ம ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது அப்படின்னா ஐயோ எனக்கு இது வரைக்கும் நான் ஆடுனதே இல்லையே எனக்கு இது தெரியவே தெரியாதே நான் சும்மா வந்தேங்க ஒரு பேச்சுக்காக கேட்க வந்தேங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அன்னைக்கு போயிருந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னைக்கு த கிரேட் கிரிக்கெட் பிளேயரை நம்ம இழந்துருப்போம் கிடைக்குது நம்மளால் முடியுதோ முடியலையோ ஆனால் நம்ம முயற்சி செஞ்சு பார்ப்போம் ஏதோ என்னால் ஆன முயற்சியை நான் செய்கிறேன் என்னால் ஆன பங்கை நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி கடைசி வரைக்கும் போராடினார் பார்த்தீங்களா அந்த ஒரு மனசு தாங்க அந்த ஒரு போராடும் குணம் தாங்க அவரை வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க வச்சிச்சு இது மாதிரி தான் நம்மளும் எப்போவுமே இந்